മോർണിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർക്കുണ്ടോ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് മെക്കിംഗൽ യൂസ്ഡ് അല്ലെ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ എക്സ്റ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞെ എക്സ്റ്റേണലോ ഇന്റേണലോ അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലോങ് ടൈം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൽ മോഡസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൂൾസ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ടൂൾസ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് എന്താ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആവശ്യമാണ് ടെക്നിക്സ് ആവശ്യമാണ് ടെക്നിക്സ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വി ക്യാൻ യൂസ് ദർ ആർ six type of different tools or techniques available for conducting financial analysis which are they comparative financial statements common size statement trend analysis trend kanna vasil ko parnirunnu ratio analysis ratio analysis fund flow statement and cash flow പരിചയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കാര്യമായിട്ട് ഉള്ള സിലബസ് ഈ ആറ് ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ് ടൂൾസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തീർന്നു ഈ ആറ് ടോപ്പിക്കും ആറ് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടൂൾസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതൊക്കെയാ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആണ് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ടു കമ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെന്റ് പീരിയഡ്സ് സേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഓർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ട് ടേമിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഏത് തയ്യാറാക്കുക ഇത് ഉപയോഗിക്കുക കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബോത്ത് ഓഫ് സൈഡ് അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏതാ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പീരീഡിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിരിക്കണം സേ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെയും ടു തൗസൻഡ് ടൂയിലെയും ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ
okay next column increase of percentage of increase or decrease ingenaana adinte statement varunathu endina beshtu randayathu ondina beshtu percentage of increase or decrease adana adinte oru statement varunathu adu pole thane amount of increase or decrease amount ilum varum statement ilum varum appo engane compare cheyyan balance cheyyan thayaraka first column items janathu theru format um പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐറ്റംസ് തരും സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഫിഗേഴ്സ് തരും എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് തേർഡ് കോളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഫിഗേഴ്സ് തരും നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം ആയിരുന്നു പതിനഞ്ചായിരം രൂപയുടെ കുറവ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശതമാനത്തിൽ പറയപ്പെടും അഞ്ച് ശതമാനം ഡിക്രീസ് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുക ഇനി കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും സെയിം മാനർ ഫസ്റ്റ് ഹൗ ടു ടേക്ക് സെയിൽസ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ വൺ ലാക്ക് and figures of sales in 2002 150000 there is increase of 50000 percentage of increase 50% okay for a simple one amku suga ait naal mark vaangan vetna oru chapter adana comparative financial ini common sense statement aanu common sense statement nu parna compare cheyyanadalla adu pinne അസറ്റ് ഇപ്പൊ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അസറ്റും ലാബിലിറ്റിയും അവയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അത് ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഓരോ അസറ്റും ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഒരു ലക്ഷം അതിപ്പോ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ആ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് മെഷീനറി ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കോമൺ സൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടേ പഠിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മുതൽ നമുക്ക് സോറി അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് ഡിസ